Beh, io sinceramente sono un po' perplesso perché non vorrei che si rischiasse eh, come alcuni concorsi eh, pubblici dove che per 50 posti vanno poi i, i 60.000 eh, a fare il concorso. Eh, perché come diceva il giornalista prima, eh, basta un piccolo annuncio in questo momento di crisi, eh, non penso che sia eh, la mancanza di, di gente che vada eh, eh, a proporsi. Poi a me veramente ha fatto inorridire, e qua è il pericolo di questa, do, dove vedo il pericolo, titolo sul giornale dove si diceva casting. E questo apre dei disegni. Casting è una parola, dipende come si vuole interpretarla. Eh, c'è stato un titolo a caratteri cubitali su un quotidiano locale dove si diceva casting per il centro commerciale. E questo vuol dire... Poi l'ultima cosa, non vedo qua Fernando Di Dario, prima parlando di direzione del centro commerciale mi sembra capire che lei... Cioè, qual è il compito della direzione del... Non sto parlando di Carrefour, direzione del centro commerciale. Deve avere anche questa funzione di eh, sentire o, o chi va lì per chiedere eh, domanda. Fa eh, quel tipo di, di relazione o no? Allora, eh, sono perplesso, su questo è una cosa innovativa, io vedo dei, dei lati un po' che mi lasciano eh, titubante sulla bontà dell'operazione che magari eh, non, non metto eh, in, eh, in discussione. Non vorrei che si presentassero un surplus di persone, si fa confusione invece che eh, facilitare. Poi la domanda è la direzione eh, del centro commerciale di Daria. Io rappresento la proprietà, quindi non è venuto di Daria perché fa il direttore del centro e è rimasto sul posto. La direzione sono io perché sono l'amministratore delegato, quindi penso che più autoritario di me lei non ha davanti in questo caso per quanto riguarda la mia società. Quindi la domanda la faccio a me. No, 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 eh, eh, questa era la domanda, cioè al di là della perplessità, volevo capire la direzione allora, siccome mi sembrava capire che lei eh, scendesse la, la direzione come un ente... No, la direzione di, di, del centro non si occupa di personale, non si deve occupare di personale, perché noi ci occupiamo della pulizia e della manutenzione del centro e quindi l'apertura, la chiusura del centro, eh, ci preoccupiamo della sorveglianza delle parti comuni e noi ci occupiamo del personale se non del nostro. Se io devo assumere un impiegato, una contabile, un manutentore, mi occuperò del personale, ma non posso occuparmi della scelta, della selezione del personale da parte di aziende che sono autonome, perché lei capisce che la prenatale è completamente autonoma, come è completamente autonomo Carrefour, come è completamente autonomo, eh, non so, dico, il parco in Copala, la gelateria. Loro sono autonomi, sono imprenditori che hanno affittato degli spazi nel centro comunale come tali si muovono secondo le loro logiche. La direzione del centro non fa questo tipo di eh, veicolazione, la direzione del centro si deve occupare del mantenimento e del buon funzionamento del centro, della circolazione dei parcheggi. In questo caso, e infatti quando uno cerca un posto di lavoro si deve rivolgere direttamente alle aziende che sono nel centro. Il motivo per cui noi facciamo questo è perché ci sono 50 aziende nuove, dei quali lei non sa il nome non saprete nessuno di voi perché qualcuno dirà va la prima tal piuttosto che va quell'altro però nessuno ha idea chiara di quali sono non è che possono pubblicare sul giornale l'elenco di tutte le aziende dicendo se volete queste sono le 50 aziende mandate un fax a questi signori diventa la cosa incomponibile allora la cosa che noi abbiamo escogitato e che le dico a Roma ha funzionato per un centro con una situazione molto più grande di questa che erano 220 e ha funzionato benissimo perché abbiamo avuto una banca dati con quante migliaia di richieste, tantissime, ma non interessa che ci siano tante richieste. Poi la selezione non è compito nostro, ma questo vuol dire che ha un risultato positivo perché diamo a tanti la possibilità di sapere qualcosa. Ma non guardate che non è come partecipare a un concorso e trovo 6.000 persone. Eh? Okay. Uno fa la domanda, il commerciante le vede, individua il profilo professionale e le chiama, non è che c'è la ressa o c'è qualcuno che cioè vede le domande, eh, chiama le persone in base alle attitudini, alle realtà, eh, alle, al profilo professionale, alle esperienze lavorative, eh, se vuole assumere gente nuova, giovane, se, il, se ha un profilo sele, di selezione di gente giovane sceglierà quella, se vuole il personale maschile sceglierà questo, ma non è che noi facciamo un bando di 6.000 persone, ci troviamo come quando c'è un concorso pubblico che la gente non entra. 
uno mette, fa una domanda molto semplice, viene dilatata al centro commerciale, un operatore che vuole accedere all'elenco delle persone che hanno dichiarato la disponibilità a lavorare, va dal centro, si seleziona le persone. No, 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 una chiave personale con una password personale di accesso al sito in modo tale che possano accedere al sito e raccogliere i dati di chi è iscritto ma noi ci auguriamo che abbia successo perché ci devono essere tante domande perché è la dimostrazione che stiamo diffondendo la notizia in maniera corretta la prima, la prima fonte è il sapere se lei non sa una cosa ma il sapere è la prima fonte dare pubblicità a una cosa è la prima fonte questo in ogni ambito perché quello che non si sa, che viene fatto così, un po' così, quello è una, un aspetto negativo. Ma no, quando diamo pubblica divulgazione di una cosa, diciamo, signori, il do, 11 di ottobre è quello che è la data, apriamo un centro, dove sono 50 negozi nuovi, volete, siete interessati, presentate la domanda. Questo è mettere sullo stesso piano, dare a tutti da fare con l'inizio per poter accedere a qualcosa. Dopodiché...